ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மை பேஷன் வேர்ல்டு சேனலில் பாலக் சப்பாத்தி எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவே ஒரு ஆரோக்கியமான ரெசிபி குழந்தைங்க கீரை சாப்பிட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிப்பட்ட உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாலக்கீரையை வச்சு சப்பாத்தி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த பாலக்கீரை சப்பாத்தி எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாலக்கீரையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை நீங்கள் இப்படியேவும் மிக்சர் ஜார்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தண்ணி விட்டு விழுதாக அரைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு அந்த தண்ணியை லேஸாக கொதிக்க வந் கொதி வந்ததும் பாலக்கீரையை அதில் போட்டு தீயை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் அந்த கீரையை வேக வச்சோம் மிக்சி ஜார்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அதாவது கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இதில் உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெயும் உப்பும் விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாவு கூட அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இல்லைனா எண்ணெய் கூட சேர்ந்து உப்பு வந்து கட்டி கட்டியாக நின்றுடும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு நாம் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க பாலக்கீரை இதை வந்து இந்த சப்பாத்தி மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நாம் பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் இப்போ இதை கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நீங்கள் பிசைங்க மொத்தமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் நீங்கள் மொத்தமாக கீரையை ஊற்றி தான் பிசையணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கொஞ்சமாக கீரை ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டு நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு இதில் தண்ணி கூட சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் நான் இதில் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் இப்போ பிசைஞ்சாச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுட்டு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒயிட் கிளாத் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணிடுங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இப்படியே இருந்ததுன்னா மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த துணியை எடுத்துட்டு இந்த மாவை வந்து ரஃப்பாக நல்லா ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நான் பிசையும் போதே மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சப்பாத்தி வந்து சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டி வச்சுட்டு நம்ம திரட்டி போட்டுடலாம் ஒர்க் ஏரியாவில் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு தூவிட்டு உருட்டி வச்சுருக்க அந்த பாலக்கீரை பாலை வந்து நாம் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரோல் பண்ணும்போது சப்பாத்தி மாவை வந்து ரொம்ப திக்காகவும் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் பண்ணக்கூடாது திக்காக போட்டிங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஒரு சில டைமில் வேகாது ரொம்ப தின்னாக போட்டுட்டிங்கன்னா மொட மொடன் ஆகிடும் ஒரு மீடியம் சைஸ்க்கு உருட்டிட்டு ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் தின்னாகவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சப்பாத்தி சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துட்டு இது கையில் போட்டு இப்படி தட்டிட்டிங்கன்னா எக்ஸஸாக இருக்க மாவெல்லாம் கீழே கொட்டிடும் இப்போ நாம் இதை சுட்டுக்கலாம் மீதி இருக்க பால்ஸையும் நம்ம இது மாதிரி திரட்டி எடுத்துக்கலாம் கல் நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ திரட்டி வச்சுருக்க சப்பாத்தியை ஒன்று ஒன்றா இதில் சேர்த்து நாம் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா சப்பாத்தி நல்லா உப்பி வரும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழித்து இதை திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கமாக வேக வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா லேஸாக சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கன்னா அந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் நல்லா உப்பி சப்பாத்தி நல்லா உப்பி வரும் லேஸாக ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்ததும் இது மேலே கொஞ்சமாக நெய் தடவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ மீதி இருக்க சப்பாலக்கீரை பால்ஸையும் நம்ம இந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்க வேண்டியது தான் 
பன்னீர் பட்டர் மசாலா கோபி மஞ்சூரியன் அப்புறமா கடலை கறி இல்லைன்னா தயிர் பச்சடி இது எல்லாத்தையுமே தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆரோக்கியமான பாலக்கீரை சப்பாத்தி தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் கிட்ஸ்க்கு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாகவும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நைட்டுக்கு நல்ல ஒரு டின்னராகவும் இது நமக்கு செட் ஆகும் இப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியமான பாலக்கீரை சப்பாத்தியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்வல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் உடனுக்குடனே பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்